వెంకటేశ్ శర్మ గారు ఒక్కసారి కోర్టు ఆర్డర్ చూసినట్టయితే ఒక్కసారి మీరు ఇంకా ఏదైనా మిస్ అయి ఉంటే కనుక మీరు ఇంకా క్లియర్ కట్గా విశదీకరించండి ఐ జస్ట్ రీడ్ అవుట్ వన్స్ అగైన్ ఏపీఎస్ఎస్ డిసి వాజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ జివో నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ సో అండ్ సో డిపార్ట్మెంట్ డేటెడ్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ప్యూటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అ మినీ ట్రయల్ కెనాట్ బి కండక్టెడ్ బై ద కోర్ట్ ఇన్ అ పిటిషన్ ఫైల్ అండర్ సెక్షన్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ ఐపీసీ ఒకసారి చెప్పండి దాని గురించి అంటే ఏంటంటే అండి ఇక్కడ వాళ్ళు వచ్చి తొమ్మిది వందల పేజీలు వేసారండి చంద్రబాబు నాయుడు లాయర్లు వాళ్ళు కనుక ఏ పాయింట్ లేకపోతే కేసులో తొమ్మిది వందల పేజీలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏ పాయింట్ లేదని చెప్పి చెప్పచ్చు అట్లాగే సిబిసిఐడి వాళ్ళు ఆధారాలతో సాక్ష్యాలతో ఇప్పటిదాకా చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్ తోటి ఏడు వందల యాభై పేజీలు వేశారు వీళ్ళేమో ఆధారాలతో వచ్చారు వారు ఏమీ లేదంటూ తొమ్మిది వందల పేజీలు వేశారు ఇప్పుడు మినీ ట్రయల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏడు వందల యాభై పేజీలు సిబిసిఐడి వాళ్ళు వేసిన ఏ మెటీరియల్ లేకపోతే అంత ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళు వేయరు కదా నాలుగు వందల మంది నాలుగు విట్నెస్ని నోట నాలుగు వందల మంది విట్నెస్ని వాళ్ళు చేయరు కదా ప్రొఫెషనల్స్తో వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు అంత ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇప్పుడు నేను కాదు అదంతా తప్పు అని చెప్పి ఈ స్టేజ్ లో మనం ప్రకటించకూడదు చేయకూడదు అదే మినీ ట్రయల్ అంటే ఓకే నెక్స్ట్ మొత్తం అన్ని పేజీలు చూసి నెక్స్ట్ థింగ్ సార్ కేటగారికల్ గా వెళ్దాం సార్ ద ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ పర్స్ వెంట్ టు ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎగ్జామిన్ యాజ్ మెనీ యాజ్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ విట్నెసెస్ and collected documents to the tune of more than 4000 profligacy in such an esoteric subject where investigation has to be carried with utmost proficiency by the professionals please please explain and ఏంటి ఏంటండి నాలుగు వేల డాక్యుమెంట్లు వాళ్ళు కలెక్ట్ చేశారు ఇది నేరం జరిగిందని చెప్పడానికి నేరమే లేకపోయినంటే నాలుగు వేల డాక్యుమెంట్స్ అంత పెద్ద ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళు చేయరు కదా నూట నలభై మంది సాక్షులు విచారించారు కదా అంటే నేరం దాగు ఇందులో ప్రైమ్ ఆఫీసీ దాగు ఉంది ఇందులో అతి పెద్ద కుట్రకోణం ఉంది ఇది పెద్ద స్కామ్ మూడు వేల మూడు వందల నలభై కోట్ల స్కామ్ కాబట్టి వాళ్ళు చక్కగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు పద్దెనిమిది నెలల నుంచి ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇప్పుడు అంతా తప్పు అని చెప్పి ఈ క్షణాన్ని నేను అది కొట్టివేయటం సాధ్యపడదు వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్స్ తో చేస్తున్నారు జుడిషియరీ పని జుడిషియరీ చేస్తారు పోలీసుల పని పోలీసులు చేస్తారు చాప్టర్ ఫోర్టీన్ కింద పోలీసులకు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే హక్కు ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఈ ఈ స్టేజ్ లో కాల రాయదలుచుకోవట్లేదు యాజ్ పర్ ది ఎఫెక్ట్స్ కోర్టు సైటేషన్స్ ప్రకారం అని చెప్పి కోర్టు వారు పేర్కొన్నారండి అక్కడ సార్ ఇక్కడ ఎసోటరిక్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడారు జడ్జ్ చాలా క్లియర్ గా ఎసోటరిక్ సబ్జెక్ట్ వేర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ హ్యాస్ టు బి క్యారీడ్ విత్ అట్ మోస్ట్ ప్రొఫిషియన్సీ ఎసోటరిక్ చాలా చాలా క్లియర్ కట్ గా ఈ వర్డ్ ఒక్కసారి దాని అర్థం చూస్తే కనుక ఇంటెండెడ్ ఫర్ ఆర్ లైక్లీ టు బి అండర్స్టూడ్ ఆర్ ఎంజాయిడ్ బై ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ విత్ అ స్పెషల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా క్లియర్ కట్ గా అంటే ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్స్ మాత్రమే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళు దాంట్లో వాళ్ళ ఎక్స్పర్టీస్ ఉంటుందో అదంతా కూడగలిపి వాళ్ళు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది చాలా క్లియర్ కట్ గా ఎసోటరిక్ సబ్జెక్ట్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఏదో అడ్డగోలుగా వచ్చేసి పది రోజుల్లో రిమాండ్ లో ఉన్నంత మాత్రం ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు అక్కడ మీడియాలో మీరు అక్కడ సాక్షి తరపున మీరు కూర్చొని చేసే హక్కు మీకు ఉంది అట్లాగే పోలీసులకి విచారణ హక్కు అనేది వాళ్ళకు ఉంది వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తారు చేస్తారు నేను ఒక న్యాయవాదికి దాన్ని విశ్లేషిస్తాను అట్లా ఎవరి పనులు వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ గా చేస్తున్నప్పుడు చెందుతున్నప్పుడు ఆ పోలీసులు చేసిన నాలుగు వేల డాక్యుమెంట్స్ ని నేను కాదనలేను నూట నలభై మంది విట్నెసులు చెప్పిన సాక్ష్యాలని కాదనలేను వాళ్ళు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం కూడా జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి అతి ఉన్నతమైన పదాన్ని జడ్జి గారు వాడుతూ అక్కడ తీర్పులో పేర్కొనడం జరిగిందండి అంటే పోలీసులకి వారు ఆ చాలా ఉన్నతంగా వారిని అక్కడ అభివర్ణించారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మనం ఫైనల్ ఫైనల్ కాబ్ సార్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఒకసారి చూద్దాం no sir if you have the copy with you the criminal petition is devoid yes. of merit and is accordingly dismissed and the consequential relief sought are dismissed miscellaneous petitions if any pending in this criminal petition shall stand closed please explain sir and రకరకాల కోరికలు కోరారండి అందులో రిమాండ్ కొట్టి వేసేయండి అని చెప్పి అడిగారు ఎఫ్ఐఆర్ లో ఎఫ్ఐఆర్ ని కొట్టి వేసే ముందర ఎఫ్ఐఆర్ మీద స్టే ఇవ్వండి అతని మీద ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకూడదు అని చెప్పి అడిగారు అసలు ఈ తప్పుడు ఇదంతా కూడా తప్పుడు ఆర్డర్లు తప్పుడు కేసు అని చెప్పి ప్రకటించమని అడిగారు వీటన్నిటినీ ఇవన్నిటినీ కూడా వారు తోసిపుచ్చుతూ ఆ పైన పదిహేను పాయింట్
అందులో అందులో మొదటి పాయింట్ ఏమంటున్నారంటే పోలీసులకి చట్టపరమైన హక్కు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయటము అట్లా అది చాప్టర్ ఫోర్టీన్ ఆఫ్ ది సిఆర్పిసి కల్పించింది అట్లాంటి దాంట్లో కోర్టులు ఎలా 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 పడితే అట్లాగే ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి చెప్పారు అట్లానే ఏదైతే కోర్టు పర్మిషన్ లేకుండా అరెస్టులు చేయటం కానీ అంటే కోర్టు వారెంట్ లేకుండా కేసులు నమోదు చేసే కేసులు అంటే ఇప్పుడు ఇందులో వాళ్ళు సెక్షన్ ఫిఫ్టీ నోటీస్ ఇచ్చారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏమన్నారు నేను ఇందులో మీకు బెయిల్ ఇవ్వలేను కోర్టే మీకు బెయిల్ ఇవ్వగలదు ఎందుకంటే ఇది వారెంట్ కేసు కాబట్టి అని చెప్పి పేర్కొంటూ సిబిసిఐడి ఆఫీసర్ గారు ఇచ్చారు అప్పుడు అట్లాంటి కేసు ఇది కాగ్నిజిబుల్ కేసు పోలీసులు కూడా వారెంట్ తో కోర్టులకు సంబంధం లేకుండా కట్టిన కేసు కాబట్టి ఇది కోర్టు వారు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఎట్లా పడితే అట్లా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కేసు ఆ కేసుని ఇంక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆపేయండి అని చెప్పే అవకాశం లేదని నెంబర్ టూ పాయింట్ లో చెప్పారండి మూడో పాయింట్ లో వచ్చేటప్పటికి క్లియర్ గా ఏం చెప్పారంటే ఏదైతే కోర్టు వారెంట్ లేకుండా కేసులు నమోదు చేస్తారో అట్లాంటి వాటిల్లో కోర్టులు ఇన్వెస్టిగేషన్ లోకి తలదూర్చకూడదు చేయకూడదు అని చెప్పి పేర్కొన్నారండి ఆ పవర్ ఆఫ్ ఆ క్వాష్ అనే పవర్ ని రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ కేసెస్ లో వాడాలి తప్ప ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వా వాడకూడదని నాలుగో పాయింట్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారండి అట్లాగే ఎఫ్ఐఆర్ ని కానీ కంప్లైంట్ ని కానీ మనము మచ్చలు ఉన్నాయని చెప్పి పేర్కొంటూ ఎలిగేషన్స్ అన్ని తప్పు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చేసే ఎంక్వైరీ ఏదైతే జెన్యూన్యస్ తో ఉందో దాన్ని కాదు అని చెప్పి కోర్టులు చెప్పకూడదు అని పేర్కొన్నారు ఆరో పాయింట్ లో క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ లో ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో కోర్టులు స్కటల్ స్కటల్ అంటే తెంచి వేయకూడదు అని చెప్పి పేర్కొన్నారండి క్వాషింగ్ ఆఫ్ ది కంప్లైంట్ అనేది ఎక్సెప్షన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది జనరల్ గా జరిగేది అది ఆర్డినరీ రూల్ ఇది వీళ్ళు రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ కోరికను కోరారు క్వాష్ చేయమంటూ అని సెవెంత్ పాయింట్ లో పేర్కొన్నారండి అంతేకాకుండా కోర్టులు అనేది స్టేట్ జుడిషరీకి పోలీసు రెండు కూడా స్టేట్ యొక్క రెండు ఆర్గాన్స్ ఎవరి పరిధుల్లో వారు పయనిస్తూ ఉండాలి తప్ప టూ స్పెసిఫిక్ పియర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టివిటీస్ అండ్ వన్ వన్ నాట్ నాట్ టు థ్రెడ్ ఓవర్ ది అదర్స్ పియర్ అని చెప్పి పేర్కొన్నారండి కోర్టులు జుడి ఈ పోలీసులు దాంట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు చేసే ఆపరేషన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయి ఎట్లా పడితే అట్లాగా ఆర్డర్స్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి ఎనిమిదవ పాయింట్ లో పేర్కొన్నారు అట్లాగే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది జుడిషరీ అండ్ ది పోలీస్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ నాట్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఎవరికి వాళ్ళు కాంప్లిమెంటరీగా ఉండాలి అంటే ఒకళ్ళనొకళ్ళు సహాయకరంగా కానీ అట్లా ఉండాలి తప్ప ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ పరిధిలోకి ఇంకోళ్ళు ఓవర్ ల్యాప్ అవ్వకూడదు కోర్టులు పోలీసులు దాంట్లోకి అని చెప్పారు పదో పాయింట్ లో ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ వేర్ నాన్ ఇంటర్ఫీరియన్స్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ మిస్ క్యారేజ్ ఆఫ్ జస్టిస్ ద కోర్ట్ అండ్ జుడిషియల్ ప్రాసెస్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫీర్ అట్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ ది అఫెన్సెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పరిధిలోనే కోర్టులు ఎక్కడా కూడా అవ ఇంటర్ఫీర్ అవ్వకూడదు ఎక్కడన్నా ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ లో తప్ప ఈ కేసులో అంత ఎక్సెప్షన్ ఏం లేదు నాలుగు వేల డాక్యుమెంట్లు కలెక్ట్ చేశారు నూట నలభై మంది సాక్షులు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రొఫెషనల్స్ తో డీల్ చేయబడుతున్న కేసు కాబట్టి ఇది నేను ఈ క్షణాన్ని ఇంటర్ఫీర్ అయిపోయి ఇదంతా తప్పు అని చెప్పి చెప్పలేదు కోర్టు అని చెప్పి పేర్కొన్నారండి ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ ఇన్హెరెంట్ పవర్స్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ డు నాట్ కన్ఫర్ అండ్ ఆర్బిటరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ టు యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ది విమ్స్ ఆర్ క్యాపరీస్ అంటే న్యాయస్థ ప్రకారం నేను ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్ అంటే ఫోర్ ఎయిటీ టూ కింద ఇన్హెరెంట్ పవర్స్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ అంటారండి వాటిల్లో న్యాయస్థ ప్రకారం నేను ఇంటర్ఫీర్ అయిపోయి నాకున్న అత్యధిక పవర్ ఆర్బిటరీ అంటే వారికి ఉన్న పవర్ ని వారు దుర్వినియోగం చేయకూడదు చెందకూడదు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న చోట ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్ ని రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ కింద వాడ వాడాలి అని చెప్పేసి లెవెంత్ పాయింట్ లో పేర్కొన్నారండి అట్లానే ఎఫ్ఐఆర్ అనేది ఎన్సైక్లోపీడియో కాదు ఎఫ్ఐఆర్ లో అన్ని పేర్లు ఉండాలి అన్ని విషయాలు ఉండాలనేది ఎక్కడా లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో పేర్లు అవి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయని చెప్పి పన్నెండో పాయింట్ లో కోర్టు వారు పేర్కొంటూ ఇతనిది ఎఫ్ఐఆర్ లో లేనంత మాత్రం తప్పేం కాదు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో వచ్చింది కాబట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ వారు మొత్తం కూడా సమరీ రిపోర్ట్ ని వారు ఫైల్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి మెజిస్ట్రేట్ ఇన్ అకార్డింగ్స్ విత్ ది నోన్ ప్రొసీజర్ ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారమే ఇదంతా జరుగుతోంది ప్రొసీజర్ ప్రకారమే జరిగే ఇన్వెస్టిగేషన్ లో కోర్టులు ఇంటర్ఫీర్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి మరొకసారి పేర్కొన్నారండి పదమూడో పాయింట్ లో ఫోర్ ఎయిటీ టూ సిఆర్పిసి ఇస్ వెరీ వైడ్ బట్ కన్ఫర్మెంట్ ఆఫ్ వైడ్ పవర్ రిక్వైర్స్ ద కోర్టు టు బి మోర్ కాషియస్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ
కోర్టులు వాళ్ళకి వాళ్ళు సెల్ఫ్ రిస్టెంట్ గా ఉండాలి అదే అపెక్స్ కోర్టు ఆర్కే కపూర్ కేసులో కానీ భజన్ లాల్ కేసులో కానీ చెప్పారు వారికి వారికి ఉన్న పారామీటర్స్ క్వాషింగ్ లో ఎవరికి వాళ్ళు వారిలో వారి పరిధిని నియంత్రించుకుంటూ ఆర్డర్లు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి తప్ప ఫోర్ ఎయిటీ టూ లో యథాలాపంగా ఇచ్చేయకూడదు ఫోర్ ఎయిటీ టూ మనకి పవర్ ఇచ్చింది కదా ఆ పవర్ ని మనం యూజ్ చేయకూడదు అని పద్నాలుగో పాయింట్ లో పేర్కొంటూ అతి ముఖ్యమైనది పదిహేనో పాయింట్ అండి లాస్ట్ పాయింట్ ఎవరైనా ప్రేర్ ఫర్ క్వాషింగ్ ద ఎఫ్ఐఆర్ ఇస్ మేడ్ బై ది ఎలర్జీ అక్యూజ్డ్ ఎవరన్నా కనుక ఆ ఫోర్ ఎయిటీ టూ కనుక పిటిషన్ వేస్తే అది అది దాని మీద నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ కోర్టు పర్మిషన్ లేకుండా ఇది కట్టే కట్టే కేసా కాదా అంటే వారెంట్ కేసా కాదా అనేది చూడాలి ఇది వారెంట్ కేసే వారెంట్ కేసు అయినప్పుడు ద కోర్ట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్సిడర్ ఆన్ మెరిట్స్ వెదర్ ఆర్ నాట్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ది ఎలిగేషన్స్ make out a cognizable offense and the court has to permit the investigation agency to investigate the allegations in the affair ante court warrant lekunda katte case lo merits lo ki elipoyi asalu idi warrant tho katte da katakunda undala ani cheppesi ee kshanana court ku cheyakoddu investigation officer ki full free hand ivali free hand ichi ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ ఒక తుది చార్జ్ షీట్ కానీ ప్రిలిమినరీ చార్జ్ షీట్ కానీ వేసిన తర్వాత అందులో కనుక ఇది వారెంట్ కేసు కాదు ఇది ప్రైమ్ ఆఫీస్ లేకుండా కట్టారు అన్నప్పుడే కోర్టులు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వాలని చెప్పేసి పదిహేను పాయింట్లలో జడ్జి గారు పదే పదే పేర్కొంటూ ముఖ్యంగా ఆర్కే ఆర్పి కపూర్ కేసు భజన్ లాల్ గారి కేసు కోర్టు వారు పేర్కొనడం జరిగిందండి ఈ కేసులో